இன்னைக்கு நடந்த பிக் பாஸ் ஷோல எக்கச்சக்க ட்விஸ்ட்டுங்க என்னடா நடந்தா ஆர்வோட குறும்படத்தை காட்டுவாங்கன்ற ஆர்வத்தோட தான் உட்காந்து நானும் பார்த்தேன் அதெல்லாம் பயங்கரமாக காட்டி முடிச்சாலும் கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் இருந்துச்சு என்னடா ஓவிய ஆரவ் வந்து அந்த மருத்துவ மொத்தத்தை பற்றி ஏதாவது குறும்படமாக இருந்தால் ஆரவ் ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துவாங்க பட் பட் பரவாயில்ல ஸ்னேகன் ஏதோ ஒரு திட்ன வீடியோ போட்டு காமிச்சாங்க பட் அதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னு உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தால் திடீர்னு ஒரு ஒரு கண்டஸ்டண்ட்டாக உள்ளே வந்தாங்க பழைய எலிமினேட் ஆன எல்லா கண்டஸ்டண்ட்டும் வந்துட்டு வந்து எல்லாருமே பேசினாங்க அப்போ வந்து ஆர்த்தி பேசும்போது ஒரு விஷயம் நடந்தது அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்த்தி திடீர்னு வந்து பேசும்போது என்ன பண்ணிங்க வெளியே போகணும்னு என்ன நடந்தது அப்படின்னா நான் வந்து வெளியே போகணும்னு அழக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் பட் எங்கள் அப்பா அழுதுட்டாங்க பட் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் வந்து என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு எனக்கு எதுவுமே புரியல எல்லா வீடியோஸையும் போட்டு பார்த்தேன் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சது எனக்கு வந்து நான் வந்து கோவப்பட்டது சரிதானே கரெக்டாக தானே பண்ணேன் ஏனே எனக்கு புரியல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே நான் திரும்பி வரும்போது தலைக்கணமே இல்லாமல் வந்து நான் அமைதியாக வருவேன் அப்படின்றத மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து நான் அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்ச விஷயத்த வந்து எப்படி வந்து நான் உங்களுக்கு செயல்படுத்தி காட்டும் அப்படின்னா என் தலையில் தனமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பு நான் உங்கள் வச்சு இந்த விக்க கழட்டிட்டாங்க என்னடா விக்க கழட்டிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஃபுல்லாக மொட்டை அடிச்சிருக்காங்க ஸோ யாருக்கும் எதுவுமே புரியல என்ன மொட்டை அடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாங்க நான் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு மொட்டை அடித்தேன் அப்படின்னா வந்து நான் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து என்னோடய முடியை வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ எதுக்காக இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்ற விஷயங்கள்ல கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷனுக்காக யாராவது வந்து கேன்சர் அஃபெக்டட் பர்சன்ஸ்க்காக வந்து இந்த மாதிரி மொட்டை அடிக்க வேண்டிய வருது அவங்க வந்து மொட்டை அடிச்சதுக்கப்புறம் வெளியே வராமல் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து ரொம்ப அசிங்கப்படுத்து இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது வெளியே வந்து அவங்களும் வேலை செய்யணும் அவங்களும் வந்து ரொம்ப நார்மலாக எல்லார் மாதிரி இயல்பாக வேலை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அதை வந்து இத்தனை கோடி பேர் பார்க்குற பிக் பாஸில் வந்து நான் இதை சொல்லணுன்றதுக்கான காரணம் வந்து இதை வந்து எல்லாரும் பார்த்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வளர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக கேட்ட உடனே வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து ஒருத்தர் வந்து எந்த சின்னு கை தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆர்த்தி மேலே இருந்த மரியாதை வந்து பயங்கரமாக உயர்ந்துடுச்சு ஸோ எக்கச்சக்கமாக உயர்ந்துச்சு கமலும் பயங்கரமாக பாராட்டினாரு இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு ஆட்டிடியூடாக இருக்க ஆர்த்தி இருக்காங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஆடிச்சு அந்த சுச்சுவேஷன் ஸோ இதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம கரெக்டாக நோட் பண்ணணும்னு நோட் பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்று வந்து ஆர்த்தி செஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயம் நான் நல்லவள் நான் நல்லவளாக இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவோட எண்ணத்தோடு உள்ளே வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நோட் பண்ணலாம் ஸோ இதே வந்து கொஞ்சம் வேற ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிக்கோங்களேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவியா தான் இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணது ஓகேவா கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து முடிய கொடுத்தது வந்து ஓவியா தான் ஸோ ஓவியா பண்ணதுக்கு அப்புறமா இவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு மக்கள்கிட்ட ஓட்டு வாங்கணும்னு நினைச்சாங்களா அதை ஏன் இங்கே வந்து காட்டி ஓட்டு வாங்கணும்னு நினைச்சாங்களா இல்லை உள்ள போகிறதுக்கான ஒரு யுக்தியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களான்றது எனக்கு சரியாக தெரியலிங்க பட் எந்த சைடும் கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது மறுபடியும் ஆர்த்தின் கேஸ் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே போய் நல்லவங்களாக இருந்து அப்போ நல்லவங்களாக இருந்தால் அப்போ வந்து இது எந்த மாதிரி ஒரு மூன்றது கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் பட் இப்போதைக்கு கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது இவங்க பண்ணது ஸோ அதுக்கான ஒரு அப்ரிஷியேஷன் அவங்களுக்கு கொடுத்தே தான் மாறும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி இது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக நடந்திருக்கா இல்லை எப்படின்றது வந்து உங்களோட கருத்துக்களை மீ கீழக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லையா கீழக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த விஷயம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக்கை போட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நல்ல விஷயம் எல்லாருக்கும் போய் சேரட்டுமே ம் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய அப்படி ஸ்டக் டக்குன்னு கிடைக்கும் கிளாசிக் வீடியோஸ் நன்றி